हेलो नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स अ न्यू लेक्चर एंड ऑन डिमांड ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ टाई इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वेर वी आर सॉल्विंग और अदर वी आर गेटिंग द इनिशियल सॉल्यूशन बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड लीस्ट कॉस्ट मेथड में अगर दो या ज्यादा लीस्ट कॉस्ट के बीच टाई हो जाए दैट मींस दो या ज्यादा सेल्स सेम लीस्ट कॉस्ट के साथ है तो जो टाई बनती है वो टाई कैसे सोल्व की जाए सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द प्रॉब्लम दिस इज फोर बाय फोर प्रॉब्लम देर आर फोर सप्लाई पॉइंट एंड फोर कस्टमर्स यहां पे चार सप्लाई पॉइंट है और चार कस्टमर है और डिमांड हंड्रेड और सप्लाई अवेलेबल हंड्रेड है दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ बैलेंस प्रॉब्लम यस नाउ थ्रू लीस्ट कोस्ट मेथड वी आर गोइंग टू सोल्व दिस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट इन केस ऑफ लीस्ट कोस्ट मेथड वी सिलेक्ट द सेल विथ द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट फ्रॉम द एंटायर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ओके The least cost is one. We can see that. But the new thing is, least cost of rupee one is in three different cells. पूरे transportation problem में जो least cost है, वो एक रुपया one rupee per unit transportation cost है. लेकिन जो नई बात है इस problem में वो है least cost of rupee one. तीन अलग अलग सेल्स में दिखाई देती है दैट मीन्स देर इज अ मेटर ऑफ कंफ्यूजन इन विच वन ऑफ दीज थ्री सेल्स वी शुड गो फॉर एलोकेशन हमें इन तीनों में से किस सेल में एलोकेशन करना चाहिए क्या करना चाहिए देखते हैं इन केस ऑफ अ टाई बिटवीन टू और मोर सेल्स विथ द सेम लिस्ट कोस्ट we should select a cell where we are able to allocate the highest possible quantity at that time so do ya usse zyada sales mein same least cost hai aur tie banti hai wahan pe un do aur zyada mein se aisa cell select karna chahiye jisme hum sabse zyada quantity teenon mein yahan teen hai to teenon mein sabse zyada quantity allocate kar sake okay first cell with tie is s1 c1 what is the rule of allocation demand or supply whichever is lower agar yahan allocate karna chahe to kitne kar sakte hain hum kitna kar sakte hain demand 20 supply 20 whichever is lower ka to koi arth hi nahi hai dono same hai to yahan pe hum 20 ye rough work hai 20 unit 20 units we can allocate to this cell ab dekhte hain yahan kya ho sakta hai demand 30 supply 20 whichever is lower 20 okay whichever is lower yahan dono same hai aur third is s2 c4 yahan pe demand 10 supply 30 whichever is lower 10 so is cell mein hum 10 units allocate kar sakte hain in this cell we can allocate 10 units demand or supply whichever is lower what is the highest see the uniqueness of this problem Again, we are facing tie. Yes, because we have two cells where we can allocate twenty units. Now, the thing is, in which cell we should allocate? First of all, let me confess that there is no thumb rule. No, there is no thumb rule. कोई ऐसा कोई rule है ही नहीं, बना ही नहीं सकते. लेकिन अनुभव के आधार पर मैं आपको suggestion दे सकता हूँ. कि ऐसे में क्या करने से ज्यादातर केसेस में हमें बेनिफिट मिलता है बेनिफिट किस प्रकार का अगर इनिशियल सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल ना हो तो भी ऑप्टिमल से ज्यादा से ज्यादा नजदीक का आ जाए तो जो इनिशियल से ऑप्टिमल की हमारी जो जर्नी है वो जितनी हो सके उतनी कम रहे जो ट्रायल्स है इसके लिए क्या करना चाहिए ओके okay, तो अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं इफ देर इज ऑल्सो 
टाई बिटवीन टू और मोर सेल्स वेर वी केयर एलोकेट द सेम क्वांटिटी फॉलोइंग द अब फर्स्ट रूल यस यहां पे हम सेम क्वांटिटी एलोकेट कर सकते हैं दोनों लिस्ट को सेम है तो क्या करना चाहिए नंबर वन देर इज नो थम रूल फॉर सिलेक्टिंग अ सेल बट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इट इज एडवांटेजियस फायदा हो सकता है टू सिलेक्ट द सेल वेर द कोरस्पॉन्डिंग डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल तो देखते इसमें भी इस कैसे आया 20 डिमांड 20 सप्लाई दैट मीन्स 100 परसेंट डिमांड इज सेटिस्फाइड 100 परसेंट सप्लाई इज एक्सोस्टेड इस केस में क्या हो रहा है डिमांड इज 30 सप्लाई इज 20 विच एवर इज लोअर के बेसिस पर हमने यहां 20 लिया है तो सप्लाई तो 100 परसेंट एक्सोस्ट हो जाती है डिमांड 100 परसेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम वेटेज किसको देंगे जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों 100 परसेंट सेटिस्फाई एज वेल एज एक्सोस्ट हो जाता है डिमांड सेटिस्फाई हो जाती है सप्लाई एक्सोस्ट हो जाता है तो हम ऐसे सेल को ज्यादा तवज्जो देंगे ज्यादा वेटेज देंगे सो इन केस ऑफ टाई बिटवीन टू सेल्स After breaking the tie on the basis of the allocation possible, if the tie is now based on the quantity to be allocated, then we should go for selecting a cell where demand and supply are equal. This cannot happen every time. याद रखिए ये हर एक बार होना जरूरी नहीं है, possible भी नहीं है. ज्यादातर cases में ऐसा हो सकता है demand supply अलग अलग है और हमने whichever is lower के आधार पे क्वांटिटी सिलेक्ट की है और टाई हो रही है तो क्या करना है भगवान का नाम ले लीजिए और आपके मन में जो अच्छा लगे वो सेल सिलेक्ट कर दीजिए क्योंकि इससे ज्यादा सोचने से या ऑन पेपर कोई से कैलकुलेशन करने के बाद अगर सेल सिलेक्ट करने जाएंगे तो स्टिपुलेटेड पीरियड में आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकेंगे इसीलिए कहीं पर अटकना जरूरी है और कोई भी चीज ज्ञान तब बनती है जब उसे कैसे यूज करना है वो पता चले तो ज्ञान का एक मतलब ये भी है कि कहा से शुरू करना है और कहा अटकना है वो भी हमें पता होना चाहिए तभी ही हमारे पास जो जानकारी है वो ज्ञान में बदल सकती है ओके तो हमने एक हमारे लिए अनुभव के आधार पर ऐसा सजेशन ले लिया कि जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होने के बाद क्वांटिटी सिलेक्ट हो रही है और पार्ट ऑफ टाइम बनती है वहां वो सेल सिलेक्ट कर दीजिए अगर ऐसा नहीं है दो या तीन जगह पे टाई है और हर एक जगह पे हमने डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लोअर के बेसिस पे क्वांटिटी ली है और टाई बनती है तो ऐसा तो कोई रूल वर्क नहीं करता है लेकिन अगर सोचने पर ट्रायल एंड एरर मेथड से जाए तो पता चल सकता है कि डिमांड के ज्यादा परसेंटेज सेटिस्फाई हो जाए वो सेल सिलेक्ट करना चाहिए या ज्यादा परसेंटेज ऑफ सप्लाई एग्जोस्ट हो जाए वो करना चाहिए लेकिन मैंने कहा ना कि हर एक बार अगर हम ऑन पेपर करने जाएंगे तो कम से कम एग्जामिनेशन में हम दिए गए वक्त में सोल्यूशन पूरा नहीं कर पाएंगे इसीलिए मैं ना बोल रहा हूं कि इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है हर बार इससे ज्यादा तो अच्छा है कि एक इनिशियल सॉल्यूशन लेके जो हमारे पास टाइम है वो ही टाइम इनिशियल में से ऑप्टिमल जाने के लिए यूज करें अगर इतना सब करने के बाद भी जो इनिशियल सॉल्यूशन मिलता है वो ऑप्टिमल नहीं है तो इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाता ठीक है ओके तो यहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों हंड्रेड परसेंट हो रहा है इसलिए हम एस वन सी वन एस वन सी थ्री दोनों में से एस वन सी वन सिलेक्ट करने जा रहे हैं और 20 यूनिट्स का एलोकेशन बनता है यहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों एग्जोस्ट हो रहे हैं इसीलिए हमें रो और कॉलम दोनों करना है कैंसिल करना है राधा अब बाकी बचे कॉलम्स और रो में से क्या होगा वही बात है लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो इन नौ में से द लिस्ट कॉस्ट इज वन रूपी नाउ देर इज ओनली वन सेल विथ द लिस्ट कॉस्ट सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ टाइम यहां पे हमें मालूम है डिमांड टेन सप्लाई थर्टी विच एवर इज लोअर वी कैन एलोकेट टेन यूनिट डिमांड सेटिस्फाइड लेकिन सप्लाई अभी भी बीस का बाकी है 
ये कॉलम हमें कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड हैज बीन टोटली होली सेटिस्फाइड नाउ टू कॉलम्स एंड थ्री रोस द लीस्ट कॉस्ट कैन इजीली बी सीन एज टू रुपीस पर यूनिट नाउ देर इज अगेन अ टाई बिटवीन दिस टू आई एम सॉरी यहां पे ये फोर्टी था सो ये थर्टी होगा यहां पे क्या है अगर यहां एलोकेशन करे तो डिमांड थर्टी सप्लाई थर्टी विच एवर इज लोअर का तो सवाल ही नहीं आता वी कैन एलोकेट थर्टी यूनिट इफ वी सिलेक्ट दिस चेयर यहां पे अगर एलोकेशन करना चाहे तो कितना होगा डिमांड फोर्टी सप्लाई ट्वेंटी विच एवर इज लोअर ट्वेंटी यहां ट्वेंटी यूनिट एलोकेट हो सकते हैं यहां थर्टी यूनिट एलोकेट हो सकते हैं इस रूल के हिसाब से अगर जाए तो वी शुड सिलेक्ट द सेल वेयर वी कैन एलोकेट द हायर क्वांटिटी थर्टी और ट्वेंटी सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द सेल वेयर वी कैन एलोकेट थर्टी यूनिट्स जहां पे ज्यादा क्वांटिटी एलोकेट कर सकते हैं ऐसा सेल सेम लिस्ट कोस्ट वाली टाइम में सिलेक्ट करना है थर्टी की डिमांड सेटिस्फाइड थर्टी का सप्लाई सेटिस्फाइड ओके और एक बात देख लीजिए यहां पर भी डिमांड और सप्लाई इक्वल है अगर यहां पे भी 30 हो सकता था फिर भी हम यहां पे ही एलोकेट करना पसंद करते इस अनुभव के हिसाब से जो हमने रूल डिराइव किया है उसके हिसाब से ओके सो ओके नाउ देर आर ओनली टू सेल्स टोटल डिमांड ऑफ दिस कॉलम सी टू इज फोर्टी एंड टोटल सप्लाई अवेलेबल फ्रॉम एस थ्री एंड एस फोर इज ट्वेंटी फिर भी हम कहा जाएंगे लीस्ट कॉस्ट में ही जाएंगे टू और थ्री विच एवर इज लोअर लीस्ट कॉस्ट इज टू एलोकेशन पॉसिबल इज डिमांड फोर्टी सप्लाई ट्वेंटी विच एवर इज लोअर ट्वेंटी यूनिट्स ओके ट्वेंटी यूनिट्स का सप्लाई और इसका ट्वेंटी यूनिट्स का डिमांड अभी भी अनसेटिस्फाइड है ये रो कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि सप्लाई एग्जोस्ट हो गया है और ये जो लास्ट सेल है उसमें हमेशा ही ये दोनों टेली हो जाने चाहिए ये ट्वेंटी यूनिट है वो एस फोर सी टू को दे देंगे इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम सोल्व करने में दो बार लिस्ट कॉस्ट की टाई फेस की और एक बार तो हमने लिस्ट कॉस्ट का जो क्वांटिटी बेस्ड टाई ब्रेकर है उसमें भी टाई फेस की बहुत कम ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं मैंने स्पेशली आपके लिए यहां डिस्कस करने के लिए यह प्रॉब्लम ढूंढा है और देखते हैं टोटल कॉस्ट कितनी आती है ये इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद ट्वेंटी यूनिट्स एट रूपी वन प्लस थर्टी यूनिट्स एट रूपी टू प्लस टेन यूनिट्स एट रूपी वन प्लस ट्वेंटी यूनिट्स एट रूपी टू प्लस ट्वेंटी यूनिट्स एट रूपी थ्री कितना आएगा ट्वेंटी प्लस सिक्सटी प्लस टेन प्लस फोर्टी प्लस सिक्सटी तो टोटल क्या बनेगा 80, 90, 130, 190 हंड्रेड नाइनटी रुपीज रुपीज वन हंड्रेड नाइनटी दिस इज द इनिशियल सोल्यूशन और एक बात हम चेक करते हैं कितने सेल्स ऑक्यूपाइड है वन टू थ्री फोर फाइव यहां पे कितने टोटल सेल्स है अगर टोटल कितने रो और कॉलम है एम प्लस एन माइनस वन आप आर प्लस सी माइनस वन भी लिख सकते हैं आर मीन्स नंबर ऑफ रोज सी मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स यस नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस वन फोर प्लस फोर प्लस वन तो क्या आता है सेवन ओके लेकिन ये जो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स है वन टू थ्री फोर फाइव दे आर ओनली फाइव जो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स फाइव है दैट इज लेस देन सेवन जो कि रिम रूल कहा जाता है उसके हिसाब से रिम कंडीशन के हिसाब से सेवन होने चाहिए लेकिन सिर्फ फाइव है तो इसे टेक्निकली बोलते हैं डी जनरेट सोल्यूशन दिस इज अ डी जनरेट सोल्यूशन और अगर ये इनिशियल सोल्यूशन
सॉल्यूशन डीजेनरेट है इसे ऐसे ही फॉर्मेट में रखा जाए तो हम इसकी ऑप्टिमालिटी चेक नहीं कर सकते और ऑप्टिमालिटी चेक नहीं कर सकते तो उसके हिसाब से जो स्टेप्स है वो लेके हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते इसलिए इसे पहले नॉन डीजेनरेट में कन्वर्ट करना पड़ता है वो ऑलरेडी मैंने अंग्रेजी में डिस्कस किया ही है पहले डीजेनरेट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो कुछ भी मैंने लेक्चर्स रखे है वो वो आप अंग्रेजी में देख सकते हैं हिंदी में हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे नया प्रॉब्लम लेके सो so, इसे कहेंगे डीजेनरेट सॉल्यूशन जहां पे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स एम प्लस एन माइनस वन से कम रहते हैं उसे डीजेनरेट सोल्यूशन कहते हैं थैंक यू वेरी मच